奇瑞瑞虎八冠军家族邀您收看高光时刻。订机票就同城，天天低价，想飞就飞。同城旅行邀您收看《三体》，与热爱共呼吸的新康泰克邀您观看《三体》。荣耀八十系列，一点六亿像素超清影像，邀您收看《三体》。车给撞了，那个我我没有保险，要不这样，您给我留个电话，我找人来帮你把车修好，行不行？没上保险你敢上路啊？下车，行李本。哦，实在不好意思啊。木星。哦。哎，怎么觉得您怪眼熟的？前两天有个新闻说，有个警察被停职了，是你吧？新闻上说这些吗？没有，我查的。查的。自我介绍一下吧，我是一个媒体人，新媒体人。新媒体人。您可以把我当成是一个记者。我呢在调查一些关于环保的事件，所以您前两天的事情我就注意到了。我还知道，其实那不该是您管的案子。您之所以去现场，是因为跟您正在调查的案件有关。还知道什么？我知道您在调查科学家自杀的案件。我也在调查。查到科学家自杀，能碰到我的词儿，你这也不是一般的记者，就是一个专业的小记者。您跟我合作吧，我这儿有挺多的信息，相信会对你有帮助。哎哎哎，从我这儿啊，也套不到信息。机动车无保险上路，我有保险，保单在驾驶本里夹着呢。您觉得他们自杀的这个行为之间有什么共性吗？您觉得是心理的问题，还是有什么外部的刺激影响？你们警察的调查方向是什么？是打算从社会关系入手呢，还是从他们的研究课题入手？哎，拿来。记者同志，我知道你是不小心刮到我的车，没关系，我的破车被刮好多次了，不用你赔。再见。
Só vou já. Ó, você é Wang Miao, não? Eu sou o meu aluno de Xia Rui Shan. Obrigado, obrigado. Esses são todos os seus jogos, não é? Ah, sim. Esses são de controle. Mas com o meu trabalho não tem muito a ver. Vem, vem, vem. Vem. 壮观吧，可惜啊，都是聋子的耳朵。为什么呀？自打他们建成之后呢，在观测频段上就干扰不断。先是上世纪八十年代的巡护台，后来呢又是移动通信。那些需要米波综合孔径射电望远镜的项目啊，大部分都没有办法正常开展。应该会有解决的办法吧？解决？谁来解决啊？难道因为要探索宇宙的奥秘？就把移动通信给停了。近些年来，很多基础研究的商业运行都很成功，比如说高能路，或者可以把这些观测基地都搬到远离城市的地方。那都需要钱呢。不过呢，现在可以用技术手段进行一定的屏蔽和干扰。好在我的项目用的都是卫星数据，这些地面干扰呢，对我影响不大。走，带你看一下。王教授，这就是我实验室，我把这儿当家一样，你随意啊。我平常都住这儿。来，喝水。好，谢谢。我的实验室呢，主要负责接收三台卫星的数据，并且在这八个终端里面实时的显示出来。而我的工作呢，就是根据这些数据，重新测算出一张精确的宇宙微波辐射的全景图出来。哥，你想了解什么数据啊？宇宙背景辐射的整体波动，能再详细点吗？就是三 K 微波背景辐射整体中各项同性的波动，振幅在百分之一到百分之五之间。王教授，你不是搞这个专业的吧？不是。那你对宇宙三 K 背景辐射有所了解吗？我大概知道一些。好像是在一九六几年，两个美国人在调试一个高精度的卫星接收天线的时候，偶然发现了宇宙背景辐射。整个宇宙的辐射背景波动，以整个宇宙的尺度来说，几乎是微乎其微的。以最先进的 p l a g u e 卫星的精度，即使花一百万年的时间，也可能观测不到什么。而你想在今天晚上测出百分之五的波动，你知道这意味着什么吗？意味着什么？意味着整个宇宙像一盏坏掉的电灯一样不停的闪烁。你是在跟我开玩笑吧？我也喜欢这是玩笑。嗯，你过来看，看看，这是宇宙黑体的波动曲线。当然，经过我们的换算之后，它基本上就是一条直线了。而这个误差就是整个银河系在运动时候的多普勒效应。如果假使真出现你所说的百分之一的。振幅的波动，那么这条线它就会变成一条红色的线，而且整个波动也会在这里实时的显现出来。我敢跟你打赌，即使到世界末日，它还是一条绿色直线。如果要等到真的一条红色的波动线出来的话，可能要比等到太阳毁灭时间还要长。按照你这么说，确实不太可能。不过没关系，既然是叶老师嘱咐，那我们就观测呗，反正也不费什么事儿。要现在开始吗？待到凌晨一点。那回来了，来，你先坐一下，我去设置一下自动储存。如果说，我是说，如果啊，真的出现了什么波动，那确实值得记录下来。
让我相信宇宙闪烁，还不如让他们相信有外星人呢。王教授，王教授，他把你吓得吃薯片吗？没有，我那儿还有泡面跟火腿肠。应该是机械故障，没关系，我还有两颗卫星。射线观测所吗？这是密云，现在马上给我把宇宙观测射线的数据发射到震撼终端上，快！那些波形能打印出来吗？打印。
幺、零、八、二、一、三、七、幺、幺、零、八、二、一、三、六、幺、幺、零、八、二。三五幺幺零八，还剩一千一百零八个小时。什么小时？那三天后，倒计时继续，凌晨一点到五点，整个宇宙将为您闪烁。观测站同时都出现了故障，不可能，绝对不可能啊！有没有可能是有人故意破坏？那更不可能了。同时改变三颗卫星和一个地面观测站的数据，这破坏太超自然了。就一点可能都没有吗？其实，想要证实这一切非常的简单。如果宇宙的背景辐射的波长已经达成这样，那么我们完全可以用肉眼观测到。宇宙背景辐射的波长是七厘米。比我们的可见光大的七八个数量级，怎么拿肉眼看见？三开眼镜？什么三开眼镜？就是天文馆科普用那一种。这种眼镜可以把宇宙背景辐射的波长压缩七个数量级，能把七厘米波转换成红光，也就是我们说的宇宙闪烁。如果我现在从这里出发，早上五点钟之前，能不能给我找到一副三开眼镜？自己去就行。我明白，我想说的是，你肯定知道很多我不知道的事情。我希望你能在时机合适的时候把真相告诉我。如果说这个现象能引发出什么科研成果来的话，我绝对不会忘记。宇宙闪烁在凌晨五点就会结束，你也不用去深究它，不会有任何的结果。你好了，下午去让我过来。啊，这里就是三 K 眼镜，这边这个按钮是电源开关，亮度调节在这边。电视已经充满了，足够你看到天亮了。谢谢了。沙瑞山是个神经病。王教授，王教授，我听说最近科学界出了一些事情，是吗？是，是轮到我们了吗？
了你！哎，别喊我！用不用我帮你叫人啊？不用。莫名其妙。喂，到底是在镜头是什么？到底是在镜头是什么？兄弟，扛不住了吧？我说你不成吗？硬冲六根脚趾头，你可说叫不明白？我是太明白了。怎么着啊？这哭也哭过了，吃饭去吧。不想吃，你不想吃想干嘛呀？自杀呀？喝酒去，我请你。行。哎呀，走吧啊！我知道，你跟杨东他们不一样啊。走。你什么意思啊？我那意思是，你不敢自杀。上次明明看到了，这闪烁跑哪儿去了呢？现在包上这么管用吗？闪烁，整个宇宙都将为我而闪烁，为我明亮的一直闪。换个台吧，闪烁怎么当个没完呢？这细节，这层次。孔老师，咱们要走戏了。这效果。这色彩，难道上哪去了？导演该生气了。这画面，这质感。ECL 九八 Q 幺零 G 大屏有细节，谁看谁入戏。
哟，欢迎光临二位，来点什么呀？来瓶二锅头，得嘞。再来两份爆肚啊，来一碗豆浆，还有一份油条。垫点东西再喝，空腹喝容易迷糊。吐！我之前骗你了，我的眼睛不是飞蚊症，而是有个倒计时在我眼睛里面。我想说点什么？说我病了，或者说我脑子有问题。我既然来找你，就不会怀疑你。二位，您的餐，请慢用啊。我之前跟申玉飞说起过，申玉飞说让我把纳米试验停了试一试，我照他说的做了。那个倒计时果然就消失了。鬼把戏！我开始也觉得是鬼把戏。所以我跟他说，我三年之后会重新启动纳米试验。有本事他就把倒计时打到太阳上，打到整个宇宙上。然后呢？他做到了？他真的做到了。就在他规定的时间，在他规定的尺度上，分毫不差的做到。我去了设定天文观测台。看到了宇宙辐射的数据。后来我又去了天文馆。后来我又去了天文馆，我借了三 K 眼镜，我看到了整个宇宙在闪烁。为了我在闪烁。你的意思是，宇宙在冲你眨巴眼儿？就和我眼睛里的倒计时一模一样，扯淡，是真的。我看见了，沙瑞山看见了，乌鲁木齐也观测到了，那也是扯淡。平时会想一些哲学的问题吗？我们都从哪里来，要到哪里去？宇宙从哪儿来，又到哪儿去？没有，从来就没有过，从来没有。那麻将有点闲了啊！你平时在看着星空的时候，你心里不会有一丝的好奇和敬畏吗？我夜里从来不看天。你们不是经常会值夜班吗？大哥，我蹲点值夜班的时候，看星星，那监视人不跑了吗？咱俩真的没法谈。我跟你说啊，就算我有时间看星星、看月亮，也不会想你说的那些哲学问题啊。我操心事儿太多了，房子要供，孩子也没找着工作，啊，更别说那没完没了的案子了。
是一张嘴就能从嗓子眼看到屁眼儿的职场的，<笑>肯定领导不喜欢呀、啊。退伍这么多年，混成这熊样，要不能干活，我早把人踹出去了。还有时间看星星，想哲学。你有听说过射手和洞察处的假说吗？没有。你现在就是活在靶子上的一个二倍生物，或者说是农场里边那个吃火器。你骂我，我能听出来。我虽然不知道你说的那个什么假说，但是我知道，我知道一个终极定理，那就是：邪乎到家必有鬼，皮裤套棉裤必定有缘故。不是棉裤太薄，就是皮裤没毛。什么狗屁？什么狗屁、啊？我说的有鬼，是指有人捣鬼，不是人。如果你稍微有一点科学常识，你就无法想象是什么样的力量可以同时完成这两件事情，在整个宇宙的尺度上去展现倒计时，这是人类科学所无法解释的。如果超出科学以外，我根本都无法想象，这都不是什么超自然，这是超什么我不知道。反正我还是那句话，扯淡。邪乎事儿我见多了，可是我真的很想知道，倒计时的尽头到底是什么？能是什么？能是什么？地球毁灭，人类灭亡，或者说现在什么物理学不存在了，人类科学不存在了，那又怎么了？啊？人类回到农耕社会，大不了原始社会，钻木取火，耕田打猎，怎么了？老祖宗能那么过，我们也能这么过，对吧？啊！我知道你想安慰我。如果你觉得这件事情没有那么重要，你不会一直跟着我，对吗？倒计时的尽头绝不会是简单的后退。到底会发生什么样的事情？有什么是我们一定要去面对的？他们为什么要摧毁我们的科学？除了要摧毁我们的科学，他们还要摧毁什么？自杀是夸你啊！行了，吃饭吧，吃完饭走啊！你去哪儿？送你回家，好好睡一觉。睡醒了叫什么？睡醒接着吃晚饭啊，然后回去再喝几杯，回去再睡觉啊。然后呢？然后你第二天总得上班吧？离倒计时的结束了，只剩下一千一百零三个小时。哎，去他的什么倒计时吧！汪淼，我告诉你，你现在首先要站直了，别趴下，咱才能聊别的。志强，能不能把你知道的真相都跟我说了？我求求你了，行吗？就你刚才问我这话，我问那常伟思好几次了，咱们俩是难兄难弟。我实话告诉你，我什么都不知道。起码在作战中心，我也是一个伙计。你知道伙计代表的是什么吗？不知道。但是我知道，他们越是让你害怕什么，你越不能让他们如愿以偿。现在他们针对你，所以我绝不能让你轻易的死喽。
喂，喂，哪儿了？哪儿了？你往边上点，在楼上，往上看。啊，看见了。接住了啊。啊，哎，哎。都在这儿呢，李天也在里边吗？行嘞，行嘞，你赶紧回去睡觉去吧，啊妈妈说你眼睛不舒服，我给你看看。往左，往右，往上，往下。是的。我以前可真没发现您这么有耐心，跟一个这么怂的人还能越处越融洽了。好，开车，哎。爸爸，我问你个问题，为什么藕不能多吃？因为吃藕丑。为什么东海的水这么好？不知道。因为有东海龙王。为什么东海的海鲜这么好？因为有东海龙王。不对，因为东海龙王有一个女儿叫小龙女。女儿俩吃饭了，饭好了。爸爸去吃饭。好，吃饭。爸爸，你眼睛花了。眼睛花。老师又在问我啦，我们学校的讲座你去不去？什么讲座？就前几天跟你说过的，你是物理教授呀。我们的学校老师想请你去。物理。爸爸，你答应了吧？答应了吧？谁能接住这个球？老师，我，我，老师，我接得住。好，现在我想问你们
。为什么每一次，不管我把这个球扔到多高的地方，它最终还是会落下来？特别的棒，你们都非常聪明。这就是物理的真理性，它揭示的世间万物本质，还有运动规律，探索着大自然的奥秘。物理会告诉你们所有的答案。通过计算，利用这个规律，我们降低成本的概率在百分之三点二二左右，并且有可能突破纳米飞刃无法量产的。现在全部的停机检修已经结束了，我宣布。重启试验。这是我们刚才扔的网球，这是一颗铁球。如果我们从足够的高度同时松手，这两颗球谁会先接触到地面？好，那现在我们数一二三，一起看看，到底谁先接触到地面？王总，都准备好了，两个小时后就能重启试验。准备重启。你大家都看到了，他们居然一起落地了，这就是物理。不能靠想象，也不能靠推测，而是要通过踏踏实实的实验，一次又一次不断的实验。我们的实验有可能会失败，但是我们不能放弃。就像你们小时候学走路、骑自行车、滑冰，如果你们不小心摔倒了，你们会怎么做？也特别的棒。你们不会因为害怕跌倒，便停止了向前。当然，在寻找真理这条路上，绝不会是一帆风顺，一定会碰到挫折，一定会遭人质疑。但不管是布鲁诺，还是伽利略，历史最终都证明，他们在对真理的坚持是无比正确。让我们保持一颗追求真理的心，永不放弃。干嘛呀？仔细看，往中间看。什么呀？倒计时。
Hause. Du machst ja.一九七五年，科学家Victor用高能电子加速器型对撞机验证他的模型，让失败了，然后他在那待了四个多小时，检查了所有的部件，最后发现是自己的计算出现了问题。所以你现在是在致敬Victor吗？九点零七分的第一次